to my channel. So for today, I am going to do a get ready video. I am... wait. I was invited by FTV, which is a Filipino TV channel here in Toronto. And it is channel 869 in Rogers, 860 in Bell TV. And wait, while I chat, I'm just going to show you that I'm going to use this Makeup Forever Step 1 Skin Equalizer as my primer. I'm just going to dab it all over my face, my forehead. So yeah, I was invited by them and you guys should check them out. They're featuring people who are, well, my favorite is um, the cooking portion because I love food and the host there is Tita Flips, my favorite, and she does like co a cooking show with them. So it's really nice. If you don't know Tita Flips, she is the owner of Kanto and she was invited by the social TV show and like you should check the Kanto out. They have the best seasick fries. So for eyebrows, I'm using this Charlotte Tilbury eyebrow pencil. I like this because it already has a brush and look at the shape of it. Right? Like it's perfect. Like the thin and the thick part. Anyways, oh, I told myself pala, this will be a Tagalog, um, Tagalog get ready with me. Because we're going to a Filipino TV event. So, yeah, with my brows, I just follow the shape of my natural brows. And if I ever make a mistake, I'm just gonna clean it up with a concealer. And medyo kinakabahan ako ngayon kasi, like, it's parang... Okay, let's just do the get ready with me. But I'm so used to like planning a video concept, but today it's just whatever floats our boat. So I'm just feeling in my kilay. So yeah, and they feature like Filipinos that are um, are making waves here in Canada like good graphic designers um yeah so if you want to get involved in the community and you want to know more if you're a filipino canadian <laughs> he just texted me confirm ko lang yung mamaya kita kids let me just text him back getting ready oops walang kuryente oh my god my god honestly kala ko sa filipinas lang no ba brown out here din pala oh my gosh well actually Pag nag-snow, minsan, yan, walang traffic light, ganyan. So, anyways, yeah, you should check them out. And, if you're my friend on Facebook, if you're my my friend, you already know that I'm so into, um, I'm so into, If you're my friend in Facebook or any social media, you know that I love um, supporting Filipinos like here in Canada. Like if there's a Filipino restaurant like La Mesa or like <laughs> Max, like I really like advertise it because I really want Filipinos to, to be known because I know that we are so good sa, sa cooking and yan. So yeah, Wait, what are your favorite Filipino restaurants? Uh, it, it depends kasi sa akin, like, um, I like Casa Manila for Boodle Fight, yung kamayan. Okay, I'm just using, sorry, I'm just using Too Faced Born This Way Concealer in medium to just clean up the arch on my eyebrows. Oh, and the look that I'm going for is like the Maha. Okay, I'm gonna show you a picture somewhere here. Um, Maha did get had a guesting with Boya Bunda, and my cousin's like, Kaz, have you seen Maha's makeup at Boya Bunda on Boya Bunda's um, TV show? I really like it. You should do a tutorial. So, Kaz, this is for you. And since I am doing a TV guesting, might as well do like a TV guesting makeup inspired by Maha Salvador. So anyways, I'm just cleaning up the edges. Usually I use a brush. Ano ba? Bakit? 
sorry I'm just all over the place today if it's my client oh my god I really plan things out but if it's my face parang yeah sabi nga nung senior makeup artist sa han before ng Glow Magazine si Diane she's like um she didn't know what to what look to do on herself because when you're on a makeup artist parang ang daming nasa utak mo so parang should I do this or should I do that ay dapat pala dito ako nakatingin medyo sa dito ko nalagay yung mirror ko para nakikita niyo yung ginagawa ko so yun if you're a makeup artist parang ang daming mong iniisip so parang this, pag decide pa lang ng look para sa'yo di mo na ma-decide Pero pag sa ibang tao, magaling kang mag-plan. Alam mo yun? Hindi ko alam kung bakit ganun. Anyways. Oh, parang nung wedding ko, I was like, I went for a smoky eye. I know it's like, not traditional to do smoky eye. Lalo na for Filipino weddings. Kasi parang, we wanna be natural, yada da. But I think 2011 was like the, ano talaga eh, The smoky eye. Oh my gosh, I didn't show you. Anyways, I'm just gonna do it on my other tutorial. The, the soap brows. You know when you use, you use um, glycerin soap to um, fix your brows. Okay siya. Pero I'm skeptical to do it on my clients. I imagine mo, kung halimbawa yung clients ko pupunta sa akin, tas maglalabas ako ng sabon. <laughs> Tapos, lagi ko sa kilay nila. Hindi kaya maloka naman sila sa akin. And sorry for my voice. Husky pa rin. Kasi, ayun na nga. Nagkasakit nga yung lola nyo. Anyways, I always do my eyes first. And, ito na naman tayo. Hindi ko na naman alam po anong gagawin ko. Wait lang ha. Parin yung close-up para mas makita nyo yung details ng gagawin ko sa aking shmata. So, I'm going to use this groundwork um, Pro Longwear Paint Pot by MAC. Yay! May ilaw na! May, may gulay. May ilaw na. Do you know that? My gosh, okay pa ba? Okay pa yan. Carry lang yan. Ito na lang ako. Hindi na ako mag-change ng location. Change location. Butik. Ano to? Showbiz talaga. So, lagi ko lang siya dun sa eyelids ko, sa mobile part. Pag sabi mobile part, yung gumagalaw. So, ito. Maglo talaga. Pat na pa. Yung mga hacks, actually, I'm very skeptical. Siyempre, kung gagawin ko yung hack, siguro for myself. Hindi ko gagawin actually for my actual client. Kasi, I think there's like, ewan ko, kung magbabayad sila sa akin, tas makikita sila, yung sabon yung nilalagay ko sa kilay nila. Pero talaga, nag-work kasi siya talaga. I use, sa eyebrows ko pala, I use this NYX uh, brunette to fix them and put them into place. Paano ba itatagalog yun? Para, oh, basta guess nyo na yun. Taglish tayo, na clear Tagalog. Okay? I usually, when I do my makeup, I usually do my eyes first. Kasi, um, kasi, if may fall out, tas nagawa ko na yung, ano ko, di ba? nagawa ko na yung face makeup ko. Kasi kapag ginawa ko na yung eye makeup ko, eh, yung face makeup ko, tapos nagkaroon ng fallout. Eh di, patay. Linis na naman ako. So, I'm going to use my Morphe 35W palette. Sorry if it's dirty, kasi I was trying to mix things up. So, I'm going to use, ano oh, maganda? Oh my God, hindi ba? May... Puro sila parang, oh my gosh, wala masyadong matte. I'm going to use this first. This color here. Actually, I'm gonna cheat a bit. I'm actually gonna use two palettes. So, I'm going to use... <sighs> this is my favorite palette nowadays. Talagang, basta. Labes siya. Kasi I bought the Tartlet palette. My gosh, ang ganda ng colors sa Tartlet palette. Pero, ang ganda ng colors ng Tartlet palette. Pero, it's so hard to blend. Kung makikita nyo dun sa mga YouTube, so I'm using this golden ochre. Golden ochre. Plus, I'm using this golden ochre. Kasi kailangan ako makata matapos dito kasi 6 o'clock yung call time. Anyways, kung 
makikita niyo yung mga YouTubers na gumagawa ng tutorial using the Tartlet Palette. Lahat sila, ang pangit ng blending na ginagawa nila. Unless halo look yung ginawa nila. Kasi, pag halo, yung blend, nag, nagbe-blend ka, yun yung lagi mong action. Pero pag, if you lay it like that, tapos saka ka pa magbe-blend, ewan ko, kakaiba siya. Parang kailangan laging pa-circular motion yung pag-blend mo sa kanya. Hindi pwedeng like ipat, ganyan. Kasi, mahirap siyang i-blend kapag pinat mo lang siya. Maybe because they're Amazonian, pero I heard yung ibang palette, Amazonian din naman. Pero, okay. Pero tong Tartlet Pro, ang hirap. I'm so excited pa naman to buy it. Tapos, ang hirap-hirap niyang bilhin nung launch niya. Pero, I don't think it's worth it, guys. Lalo na kung you're starting with makeup pa lang. Kasi, kailangan niya talaga ng magaling na blending. Magandang blending. And, kailangan mo talaga siyang aralin kung paano gamitin. So, anyways, I'm just using gold ochre. Golden ochre. On my crease. And, since sa TV tayo mag appear kailangan medyo makapal than your usual daily makeup. That's why I'm putting a lot. A lot, pero neutral pa rin naman yung color. So, okay lang. And then, I am going to put So, dun kay Ma, pero siya, ano eh, pero neutral yung eyes niya, pero may konting glitter. So, I'm going to use this brown shade. So, second row, tapos third on your left. So, yun. This TV show, very casual lang siya. Hindi naman siya yung tipong may pabonggahan. It's called, um, kasi yung yung ethnic channel na to. Parang may iba-iba silang concept. So, meron silang yun nga, meron sila about food, ganyan. Tapos yung pupuntahan ko, ang concept dito, it's called kasi the barber shop. So, mga kwentong barbero lang. Ganyan. So, parang you're just gonna go there to um, I'm just gonna go there to talk about things. Hindi pa nga sa akin sinasabi kung anong pag-uusapan namin. Mapag-uusapan lang. Kung ano lang yung yun nga, pag, yung concept niya kasi nga parang nasa barbershop ka, so kahit tumakoy itong, itong barbero, like say um, before politics yung ano, like kay Digong, kay President so, yun yung pinag-uusapan ngayon hindi ko alam kung ano talaga yung pag-uusapan, ano bang on trend ngayon sa Philippines, kasi to be honest hindi ako masyado nag new news sa Philippines, more on ano ko more on <laughs> probinsya, ano po <laughs> more on TV show so blend 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 ka lang dyan Tapos, tapos I'm going to use this Urban Decay Space Cowboy. Wait. So, medyo glitter-glittery lang siya. It doesn't really have a color, pero swatch ko dito para makita niya. Parang ganyan lang siya. Gusto ko tau pag nag, may pag yung mga clients ko, parang teenager, ganyan, bagets bagets Gusto ko lagyan ng konting ganyan. Glitter-glitteran. Oh my gosh, to be young. To be young. Pero ngayon, no, yung mga 15 years old, ganyan, parang feeling ko, 15, 16, pakit-kit lang ako. Mga 15, 16, kung magkilay sila, sobrang on flick na, no, oh my gosh. Or dito lang yun sa Canada. I don't know. Sa Philippines ba, on flick na rin yung mga 16 years old mag-make up. Parang mas magaling na sila kaysa sa akin. So, okay na yan, actually. Lagyan ko lang ng medyo orangey. Ito. Lagyan ko nitong orangey sa eyes. Sobrang simple lang kasi just ko naman magkwekwentuhang barbero lang kami. Tapos kung makapak naman ako ng makeup, ba So, dapat iayon sa okasyon. Iayon talaga sa okasyon. Ayan. Pag nag makeup kayo ng mga neutral-neutral, magandang lagyan ng mga orange-orange kasi parang it really adds warmth to your look. Parang it completes the look. Pag may orange, hindi siya mukhang flat, ganyan. It really adds the pizzazz to your look. Tapos, at my brow bone, yun lang, hindi ko na pinakita yung color, pero, it's just a flesh tone matte color. Sorry kung nagbabounce yung, ano, mirror. Dito lang tayo para magchikahan. 
ng MAC Fix Plus. Tapos, lagyan ko nung ito, yung super dark. Dark brown. Sara pala nito, yung parang nakikipagtsikahan ka lang. Tapos, mamaya pag-edit ko 10, 10 million years yung ginawa kong chika-chika sa sobrang dal-dal ko, no? Hindi ko siya iya hanggang dito kasi magkuklose yung eyes ko. So, dapat parang hanggang ganyan lang. Pag nakamulat ka, yung, mat, yung itim ng mata mo, hanggang dun lang. Tapos, lagyan ko ulit ng orange. Tapos, for my waterline, ang favorite ko, for my waterline, even on my clients, I never put, rarely do I put like a black eyeliner. Kasi for Asian eyes, parang mas lalo nagkuklose kapag black yung eyeliner mo. Unless, black din yung ilalagay mo sa baba para mag-open pa siya pa baba. Pero, kung hindi masyadong smoked out yung lower eyes, maganda ng ito yung nilagay mo. Studio Chrome Pencil. So, dapat sa roots muna eh. Tapos, nilalakad mo yung yung, ano dito, curler mo. Tapos, sa gitna naman. Tapos, sa pinakadulo. Para hindi masyadong nakaparang check mark yung itsura ng eyelashes mo. Alam nyo, everybody's raving about this mascara. Let me know if you wanna do a review about this. Pero, hindi ko alam kung dahil nakakatulog lang ako minsan at kaya siya nag i pag gamit ko siya or ano. Pero, hindi kasi siya waterproof. Parang, talaga ako, sa mga clients ko, puro mga waterproof siya. Pero, kasi mga brides. Pero, ko alam how I feel about this. Everybody on YouTube likes this. Pero, hindi ko masabi kung gusto ko siya o hindi. Pero, it really thickens my lashes. For foundation, I'm going to use this Makeup Forever Ultra HD. Yung formula nila ngayon, Ultra HD, which is, kaya nila change kasi mayroon ng bagong camera, which is called 4K, which is better than HD. So, para mas nakikita yung mga details. And if you can see, medyo darker siya dun sa face ko. Kasi yung face ko maputi talaga, pero yung neck ko, behins. I think dahil yan sa pag i scrub scrub ko ng bongga. Ayan. Nag-glare yung ano ko, mirror ko. Pero kailangan ko siya. Anyways, ayan. Sino mga favorite yung Filipino YouTuber? Like, lately, na-addict ko sa mga Pinoy. Kaya nga sabi ko, dapat magtagalog na lang ako ngayon. Hindi mo lang, hindi ka masyadong makakonek sa mga Filipino viewers kung English. Kasi minsan yung gusto mong joke or yung gusto mong sabihin pag in English mo, iba na yung dating. Like, paano may English siya ng pak? Pak ganon. Diba? Pak kay on. Pak kay on. Alam nyo kung mga favorite ko. Favorite ko para kay ni Edgar. Favorite ko si Abra. Ganyan. Cover ko dito sa FTV. Meron para rin tayong parang rap. Rap rap band or rap group here in Toronto. They're called Southeast Cartel. Southeast Cartel. Pakinggan natin. O, oh, ayan ang background music natin habang nagpapakpak. Ganun ako. Pero hindi naman masyadong malala yung kaibagan ko ngayon. So, I'm just using LA Girl Pro Conceal. I know drugstore siya. Pero maganda naman siya. Pero on my clients, I... I stay away from drugstore kasi hindi ko alam kung maganda siya pag nilalagay mo. Pero hindi ko alam kasi kung maganda ba siya over time, kung nagtatagal ba siya on, on the face. So, I stay away from drugstore. Ay, yung galing nila, oh. So, yan yung mga gusto ko music, to be honest. Tapos, Adele, ang labo ng mga gusto ko, no? Ayun, galit. Yan, sa buong lang. Uy, ang galing nila. Pero, teka lang, hindi ako makakachika kasi parang nazuzone in ako dun sa kanta nila. Pero, check them out. Southeast Cartel, Homies yung kanina nating background music. Beautiful bronze to contour. Alam mo kasi, pag sa TV, 
Parang laki ng mukha mo. Ganun. Parang namamagnify. Ayan, gising na si Avery. Kumakanta na siya ng A, B, C, D, E, F, G. O, oh, diba? Masyado kong binongga yung ano. Masyado kong binongga yung contour. Guys, hindi ako ganda sa clients ko, ah. Sa sarili ko lang. Kasi gusto kong maging super warm siya para mamaya. Hindi lang sa dahil sa gusto kong papayatin yung mukha ko. Pero gusto ko rin talagang papayatin yung mukha ko. My gosh, ang laki kasi ng mukha ko. Parang siopaw. Ayan. Ay, mukha akong usa. O, oh, diba? <laughs> yung usa lang eh. Ano ba yung gagamitin ko? Bra insert. If, if you've seen my latest video, this is the, yung video ko before this video will be about this. Tingnan nyo, okay siya pag sa contour, pero nag-weirden pa rin ako pag hawa ko siya. Kasi yung sa Molly Cosmetics, mukha naman siyang yung ba yan? Di ko nga lang makontrol. Sa Molly Cosmetics na Silly Sponge, yung tawag, kasi silicone, okay naman siya kasi yung korte niya, hindi naman ganito. O parang pang talaga to eh. ko na kaya mag-beauty blender na ako. Ang title niya is Taco Bits. Shortcut for Kubeta. Ah, sobra tawa ko. Taco Bets. Taco, Taco, Taco Bets. You should watch it. Taco Bets by Michael V. Sobrang nakakatawa siya. Blend ko lang. O, oh, ayan. You see my Laura Guys, I'm not a Christmas wish list nyo. May gosh, gusto ko lang. Starbucks gift card. <laughs> Parinig. Ewan ko masama. Actually, masama nga yun eh. Kasi, gusto mong magpapayat. Hello. Ito talaga yung nakatulong. Ito talaga yung nakatulong sa akin. Yung, yung mirror mo, lalagay mo sa baba. Para kita mo kung kung saan siya talaga nalapat. So, parang feeling ko, ganito yung na kay Maha. Yung color niya, ito, gamit, gagamit ko ngayon is number 3 ng Aqua Rouge na Makeup Forever. Tapos, nalagyan ko siya ng trap on top of it. Ah, uh, lang. Diba? On trend ang gantang, gantang look. Lalo na ngayon fall. Ano pa bang on trend sa Philippines? Who are your favorite Filipino YouTubers? I like Anna K. Hi Anna K, if you're watching, I like you. I like her kasi parang in-depth yung mga fini feature niya. Kahit hindi makeup tutorials usually yung ginagawa niya is usually makeup hauls, ganyan yung outfit niya. Pero parang in-depth, tapos parang she knows what she's trying to say. Tapos let us just be honest na parang medyo glamorous yung mga. Medyo um, mahilig sa mga high-end. And syempre, parang minsan, feeling mo kasi sa mga high-end, ang nag-tutorial, yung mga, yung mga puti. So, pag sila, parang iba yung, hindi natin alam, bagay ba sa skin tone natin yun, ganyan. At least natatry niya. And, ayan, medyo glam siya. I mean, glam siya, pero, simple, yung ganun. I like her. Sa mga fans ni Anna, kay, pakisabi, na, baka naman gusto niya akong hayan. <laughs> Gusto na akong kaya. Gusto. kay Anna Kay na meron siyang fan here in Canada. Ayun, si Sparkle by Mimi. Ina-inspire niya akong gumawa ng mga half and half. And yung mga, yun nga, to, to try yung mga different hacks. Okay. Doon tayo sa contour, contouran. Contour pa more. Ay, nag-matify siya ng bongga. Kala ko okay silang mag-mix together. Kasi kung color pop to color pop to, okay lang silang mag-mix. I guess, kasi iba yung formula ni Makeup Forever. Medyo na-accentuate yung line sa lips ko. Pero ganyan na siya. Papakita ko lang sa'yo yung shortcut ko sa, sa, ano, sa ilong. Sa contour sa ilong. So, I use this Morphe M458. Tapos, one swipe lang dyan. Tapos, one swipe din dito. Using hula bronzer. Kasi sobrang lambot niya. So, hindi naman siya... Parang... Sobrang lambot ng brush. 
Tá você aí do isso, Daniel. Tapos kukuha ko nung foundation na close to my skin tone. Ife-fade ko lang siya dyan. Para hindi naman masyado magmukhang talagang may straight line. Tapos yan ha. Tapos sa middle ng middle of my nose I'm gonna use Anastasia, yung banana. Tapos sige ko lang siya dito sa gitna. Ay, medyo makapal. Actually, ang favorite ko ngayon sa contour tong NYX na brush. Para siyang basta denser siya. So, pwede mo siyang iswirl around here. And usually, talaga hindi naman for contour to. Like yung, yung ano, hula bronzer. It's just to really warm your face. Kasi yung pang contour, dapat grayish. Kasi parang it will create a shadow. Pero ito, gusto ko lang naman. Medyo warm yung face ko. Para hindi tayo masyadong ano. Tapos, ito, sin ang nagsuggest sa akin itong blush na to. Sobrang bango. Um, si Jelly de Belen. Nung hinap ko siya sa makeup and hair niya. Ayun, ito. Rockator. Tapos siya rin yung nagsuggest sa akin na maganda yung nakas sa Edu. Eh, wala pa akong anak, I do celebrity makeup. Pag nagko-concert, concert sila dito o nagsushow-show sila. Pero ngayon nung may anak na ako, ang hirap na kasi kailangan na niya ng full attention ko. So, mga bridal lang kasi weekends lang yun. Saka, um, certain hours lang yun, hindi parang full day. Kasi medyo parang full day kapag sa artista kasi just in case may kailangan sila during the show, nandun ka dapat. So, ayun. Saka syempre, gusto mo na rin manood. Parang siyang NARS or orgasm. Kaya lang medyo mas pink yung tone niya. Tapos, isa pang tip ko, pag naglalagay ng highlight, highlighter, binabasa ko siya ng NYX. Inispray ko siya ng content. Tapos, I'm using Jaclyn Hill. Tapos, nalagay ko siya dyan. Si Kabam. Kaboom. Badabim, badaboom. Yun, guys. So, ito na yung medyo finish look. Siguro magta-touch up na lang ko when I go to the studio. Studio talaga. If you're a Filipino here in Canada, check FTV. And if you're, if you're a Filipino who's curious about like Filipinos here in Canada, meron silang Facebook, hanapin nyo lang yung FTV, parang Filipino TV. I'll give you the link sa baba. So, here is my final TV, TV guesting. This is my final, yeah, TV guesting look. Inspired by Maha Salvador. Thank you again for my cousin for suggesting this. At the green room, this is the green room where the magic happens. Excuse me, ma. Excuse me, mademoiselle. Ah, Wilbert. Wilbert, pala. Wilbert, Wilbert. Ay, yung mga cameras. O, diba? Pax. Ang daming viewers niya, ha?